Божена є професором курс, директором курсу Warwick Business School, Innovation Consultant і експертом в Design Thinking. Тож, Божена, щиро вам дякуємо та передаю вам слово. Thank you so Дуже much дякую. for joining us. It's a great honor for us to have you here, to have your presentation. And well, the topic is interesting. You are a great speaker. So the stage is yours. Please welcome. Thank you so much. А uh, я скажу декілька слів українською, тому що це для мене історичний момент. Це моя перша лекція для українського uh, української спільноти. Uh, і перший раз, що я українською, я дуже багато працюю з університетами в Латвії. На жаль, з Україною у uh, мене ще до цього не складалося, тому дуже дякую вам, що ви всі тут за вашу увагу. Я це ціную, особливо в теперішній час. І мушу вибачити заздалегідь, бо мій лабрадор Шерлок дуже потребує уваги. Тому якщо ви чуєте на бекграунді такі звуки жалі, жалюгідні, жалібні, жалібні, то це він, вибачаюся. А може ми можемо його побачити? Давайте я, я виключу, запрошу вас швиденько до моєї кухні, вимкну свій... Uh, background. Освін. Шерлок, you gonna say hi? О, oh, привіт, привіт. Красавчик, супер. You gonna say hello? Good boy. <laughs> Good boy. <laughs> Дуже він сильно Great. потребує уваги. <laughs> В нас немає дітей, тому це наша дитина. І це 5 хвилин без уваги, це трагедія. Um, ось. Uh, мене звати Божена. Uh, дуже рідко мене називають цим ім'ям на сьогоднішній день, тому що я вже в Британії uh, в вересні буде 16 років. І всі мене знають тут як Бо, тому що ніхто не може вимовити моє складне ім'я. Uh, я, як і багато українських молодих людей, приїхала сюди навчатися і залишилась. Uh, і так uh, навчалася, навчилася так, що дійшла до професора, асоційованого професора, і uh, мала таку можливість потрапити в тему Design thinking, design мислення, яке зараз в Україні набуває обертів, тому мені дуже приємно поділитися цими знаннями і е, хочу сказати, що дизайн мислення дуже важко навчити на годину, це є така, який процес е, навчання, який займає все життя, я так само ще вчуся, е, але я дуже з задоволенням почую е, від вас е, е, Після лекції мій емейл в відкритому доступі. Я готова поділитися всіма ресурсами, які вам будуть важливі, цікаві. Тому, будь ласка, не стидайтеся, пишіть. Я дуже з радістю поділюся. Я перейду на англійську, якщо надіюся, що всі будуть розуміти мій акцент. Якщо ні, то я так розумію, що в Zoom можна включити субтитри. Тому, надіюсь, ви мене зрозумієте і почуєте. So hello and very welcome. So today I will be talking about design thinking. It's something I'm really passionate about and especially to be able to share it with this amazing Ukrainian community. Thank you so much again for the opportunity. In order for us to get started, I know lots of you weren't quite happy to turn your cameras on, but I will get you to do something with me to start with. We'll do a very little warm up. Uh, this is called a pencil exercise and this activity comes from a company called IDEO, which is one of the biggest, the most uh, let me just quickly pin myself so you can see myself well. Hope you can see the slides okay. Can you give me a couple of thumbs up that you can see the screen all right? Perfect. Great, thank you. So I will need you to use chat for this. And I would like you to please ask as many questions as you can about this pencil in 30 seconds. We probably have to take a little bit longer given that um, it takes a little bit to use chat and type your questions. But I really want you to go for at least 10. See if you can challenge yourself this morning. The crazier the questions, the better. Don't overthink it. Don't think about being smart or sounding competent. This is about crazy weird funny questions about this pencil so i'm opening my chat now let's see how many questions you can generate about this pencil just open up your curiosity open up your imagination and let's see what comes out on this glorious morning let's see anyone type them in chat or if you'd like to you're welcome to just unmute and shout them out that's also okay depending on your tech setup, that's absolutely fine. Come on, who's going to be the first one? It's going to be like different questions about like color. Different questions, anything to do with what it looks like, anything to do with what you would like to ask it. Where does it come from? What does it, 
Or why is it yellow? Anything like that. Anything that you want to ask of this question, of this pencil, sorry. Yeah, thank you so much, okay. <laughs> Come on, who's going to be the first one? Where is it from? Christina, thank you. Perfect. Who is the manufacturer of this pencil? Great, Jana, thank you so much. How long will he draw? <laughs> yes, pencils are always, I always lose them or break them. What this pencil wants to achieve in life, Evelina, I love it, existential, perfect. Why is it a pencil? <laughs> Great, perfect. Keep going, guys. This is exactly what I want to see from you. Any more? Let's see. Let's get a couple more. Come on, don't be shy. Is it colorful? Yes. Great, Christina, you're leading the 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 the, the, the curiosity award is yours this morning. What material is it made of? Perfect, Anastasia. Great. In which stores is it sold? Great, Yana. That's a good question. Why the why is the rubber red? I know this uh, this always comes up. Who chose these colors and 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 when and why are they the same? Perfect, Katarina. Thank you. Any more? Let's let's get three more. How is this pencil advertised? Nice. I see there are business-minded people here. That's great. Um, does it have a design? Yeah. Uh, Any more? Can you create life with this pencil? Oh, Naroda. Wow, that is a really powerful one. What size is this pencil, Albina? Thank you. Great. Keep them coming. I'll keep an eye on the chat. So this activity is amazing and I love doing it because it's so accessible. It's so easy to do. But what it tells us or what it reminds us rather is that opportunities for innovation and design are everywhere. Even in the smallest, most mundane, everyday objects, we can find opportunities for innovation. We can find opportunities for creativity as long as we are looking, as long as we are sharpening our, our eye, our mindset, are thinking around asking those key questions, right? So with design thinking, this is exactly what we're doing. We are looking at the ordinary and we are seeing extraordinary. We're seeking to see the extraordinary. What's really interesting about it? Why does it need changing? All of those questions that you were asking are fantastic. And I should also say that IDEA who created this activity, they say the level of creativity we want to be getting at uh, with this activity is when people start asking, what does the pencil taste like? <laughs> we didn't quite get that. Um, but the, the place at which to close this activity is can it, be used, can it be used as a murder weapon? So we equally, we didn't get that, which is good. Um, but I, I, I am going to move on just in the interest of time. And I do uh, advise you to try this out just on your own another time to see what else will come out or with your own communities, with your own groups, with your own teams to see what else comes out in this activity. So this is, again, just the point that I wanted to make about design thinking, creativity, innovation, that sort of overlap. It's not about reinventing the wheel and creating something entirely different. Innovation, creativity, and design, most of the time is about recombining things that are already there. It's taking Mozart and Cinderella to create mozzarella, right? So it's about combining things that are out there, looking at the ordinary, seeing the extraordinary. So with that in mind, let me show you a couple of definitions of design thinking. So what is design thinking? These are all sort of academically driven. And I should say that as with any concept, as with any methodology and process, you will find that there are different, what we call schools of thought. There are different ways of defining and describing. So I'm going to show you a couple of my favorite ones, but by all means, there are probably more out there or there, are, there will be more that you might find interesting. So please uh, do your own research, take a look at what else is there. So Chon and Sim define design thinking as the application of design practice and its related competences beyond the context of design or beyond those people who are uh, designers by trade, who are people who, as, who are trained designers, right? So I'm not a designer. I wasn't trained a designer. Uh, my key area of work is in design, but that doesn't mean I can't apply design thinking in what I do. So design thinking is about taking those practices and competences from design and using it in situations that require problem solving. Another way to look at design thinking is it's a way of finding human needs 
and creating new solutions using the tools and mindsets of design practitioners. So again, it's a very similar definition, but here, what we really are interested in is this idea. See, Sherlock is not happy about that definition. Um, stop it, no. Um, so, Sherlock. Some, someone, I think someone is in the courtyard, sorry about that. Um, so here we're really focusing on the human needs. So this is where design thinking starts to get interesting because what we really are interested in is the human. What are the, those deep human needs? So Kelly and Kelly, who are the founders of IDEO, the organization I mentioned earlier, they're very much about what are the human needs? How can we uh, meet those human needs with design practices, with design thinking? Right. Another way, let me just move myself here. Another way to uh, look at um, design thinking is call it social technology. This is my favorite definition. And this one comes from work by Jean Liedke, Um, And she calls it social technology. And what does she mean by social technology? Well, it's a blend of tools and insights applied to a work process. It's very simple. So all design thinking allows us to do is it allows us to curate pull together different kinds of insights, different kinds of information, different kinds of tools, and apply all of them to solve a problem. This is also where human-centered design comes back into play. So for those of you who maybe have heard of design thinking or practiced it or used it before or read about it, another way to talk about it is, or another way to call it is human-centered design. Again, because with design thinking, what we're doing is we're looking to meet understand, satisfy those really, really in-depth human needs that perhaps other problem-solving methodologies don't and kind of traditional problem-solving methodologies don't. And in those organizations where design thinking has been practiced regularly and when you've developed not necessarily your awareness of the process of design thinking, but actually the mindset that is design thinking, it becomes a methodology for innovating routinely because you can't unsee uh, you can't sort of undo that learning. You can't see the world uh, in the way that we've done the, the pencil exercise, right? You can't just not question things. You can't just not look at things that are every day and not see those different opportunities. So, so design thinking allows us to develop that sort of filter, if you like, to see those opportunities all the time and to then innovate routinely, innovate constantly. And for those of you who are interested in entrepreneurship and might have heard about the Lean Startup by Eric Ries, uh, you um, uh, you might have you might have heard of, of this concept. I, I will talk a little bit about the difference between lean, agile, and, and design thinking in a minute. But what I wanted to uh, say with this final point on this slide here is that design thinking isn't the just do it kind of approach. There is it's a methodology, it's a process. There are certain step we need, steps we need to follow. And for some of you, it might seem counterintuitive. How can innovation or creativity on design be structured? But it's really important that in order to get to interesting, innovative outcomes, in order to get that together when you're working in a team, we need to follow certain processes and certain steps. So it's not uh, design thinking isn't just about this idea of let's just go and do it and let's just design something. Let's just create something. There are certain things that we need to do to get that. What I also wanted to show is this critical lens as well. What design thinking is not. Um, it's design thinking is not about an object. When we hear the word design, um, you know, I always imagine like prototypes of cars or, you know, like beautiful jewelry or something or, you know, fashion. Design can have that um, sort of bias, if you like, in terms of what we imagine in our mind. And so when we have more time to dig into the sort of understanding of design thinking, we talk about design with capital D uh, and then design with lowercase d. So design with, uh, with uppercase D is all about, you know, objects and kind of the, the art side of design. So here we're interested in the design with a capital D, design as a methodology, design as a, a capability, design as a skill. So design thinking is an approach. It's not about an object. It's not about those artistic abilities. It's not about being able to draw. It's about wanting and having the drive to make impact, to create a difference. It's also not a tool for consumerism. So very often design, uh, can have that bad reputation as something that, you know, designs beautiful projects and just, you know, uses the power of marketing to sell, sell, sell things to people and sort of fuel this idea of consumerism. Well, when you think about it, when we use design thinking in order to meet those really, really in-depth needs of the people we are designing for, we're more likely to create something that makes, that has a much deeper meaning. meaning. We're more likely to create something that has the impact 
rather than looks beautiful and makes people spend money on a product. So for me, it's almost the opposite. For me, design thinking is an antidote to consumerism. Design thinking is also a misnomer. What does that mean? It's kind of like a counterintuitive uh, thing. So it says thinking in the, in, in the name, but it's more about doing. It's more about getting stuck in, using the tools to really start doing, start practicing design thinking. So it's important that we don't just think a lot uh, as part of this process, but we also do, that we also get stuck in from the very beginning. And final point here that I wanted to make, which is really, really important. And I know from my students here in the UK, um, it's such an easy mistake to make. We, we see this time and time again in the classroom. Design thinking is also designing with the people that we're trying to impact, not necessarily just for. It's not about us sitting in a boardroom, designing something for uh, a community of people somewhere out there. It's getting them into this conversation, designing with them, not just for. And this is especially important for those of you who are interested in social innovation, those of you who are interested in making kind of social impact. It's especially important that we speak to those different kinds of people and communities when we are designing, when we are problem solving. So let's move away from the serious bit a little bit. And I wanted to show you a couple of hopefully fun examples um, that will maybe help you understand what I mean a little bit more. So here you've got um, an example of the Google suite um, uh, of, of their apps. And you might remember the original logos of the different apps. And then at some point, someone decided to change them to make them look a little bit more homogeneous, a little bit more on brand, shall we say. And then, of course, when you now go looking for that right app in the waffle in the drop down menu, it's a lot harder to quickly decide which tool you're after, which tool you need to click on. And this is what happens when we prioritize aesthetics over usability. So with design thinking, we're not necessarily interested in creating beautiful things. We're interested in creating usable things, things that are important. Let me show you another example here. UI is obviously user interface. UX is user experience. User interface can look absolutely beautiful, state of the art, cute, inviting. But then it, when it comes to us using it, maybe the experience is less than optimal slash dangerous. So again, it's not about designing things that are beautiful. It's designing things with the people, testing it with the people, understanding those needs so that the product or the service or the experience really fit, fits the context of those people's lives. And then another one, my favorite, by the way, I love collecting these weird, obscure images. Um, I use them a lot for my teaching, um, is obviously an example of Bose. For those of you who love music and sound will know of this uh, very expensive upmarket brand of, of speakers, of, of all kind of audio AV equipment. And um, it was placed in a mall. And of course, as you can see, people thought that it was a trash can, that it was a rubbish bin. So again, something that looks beautiful to the designers in the room where it's been created without sort of being tested, without being um, designed with those people in mind, it just becomes an object. It doesn't fit into the context um, that it needs to um, fit in. So as I said, let me show you really quickly a, di a difference between design thinking, lean and agile. I know um, IT sector is huge in Ukraine. Many of you might be familiar with these methodologies. Some of you maybe are working with them. And people tend to often confuse uh, the three. So uh, this image from Gartner is a really good illustration to see what is the difference. So you'll see the sort of bottom part is all about the concrete and the top part of that graph is all about the abstract. And then we have the customer problem and then we have the customer solution space. So design thinking has an overlap with lean and agile at the point of, um, at the point of prototyping. Um, I've just realized, I think I've deleted uh, one slide, uh, sadly, but that's okay. I will make sure I send it over to you with the slide deck. So um, design thinking overlaps with uh, lean and agile at a point of prototyping and testing where we've already created like a representation, a low fidelity uh, representation of this idea that we want to uh, launch, that we want to create. Um, and then at the prototyping and testing stage, we can then use lean methodology and agile methodologies to quickly develop iterations, versions of that prototype and test it with people and validate it with people. But there's a whole bit earlier on, as you can see with design thinking, we have the 
the empathy stage first, where we have to really collect the insights from the people we are designing for. Maybe that's interviews or observations or data through surveys. We really are trying to walk in the shoes of the people we are designing for. We then have this step of define, where we are really sharpening those key questions. We really are trying to understand what is really the question that we are trying to address here? What is it that we're trying to answer here? How we truly understood what the question is rather than just following what we think that question should be. And it's also a great point when we start testing our assumptions, we start testing our biases, we start testing our expertise, preconceived notions about the particular area that we are designing for. So with design thinking, we can leave no stone unturned. We have to absolutely test every bit of knowledge and gather that in-depth knowledge from the people we are designing for. Only then we move into this ideate uh, space where we are brainstorming or being creative or sort of generating different ideas. Um, but as you can see, there's two of those really fundamental steps that precede the ideation and then prototyping and testing uh, where lean and agile are more valuable and, and where the overlap is. But it's really important that we spend time in this customer problem space and that's where design thinking can be really, really powerful. Let me show you a couple of examples of where design thinking played a huge part and made a big difference to the innovation to, to the outcome. So um, this one comes from the Bank of America um, in the US, obviously. Um, uh, it's an innovation from the early 2000s. So it's, it's over 20 years old now. Um, and what happened was, um, let me just put you on this slide first. What happened was they really needed to find a way to innovate um, uh, around savings. They found that um, most uh, boomer age women in the early 2000s weren't saving. There was something going on around the saving behavior. People simply weren't saving enough money. And of course, as you know, the banking system works and relies on people depositing savings, right? So they really wanted to find a way to get more people, more of their customers to, to, to save, to put money into savings accounts, to open savings accounts. And so what they did is they went into uh, branches all across the US and started observing people. They started observing people, uh, depositing, interacting with the bank. Um, they started observing people, um, you know, making deposits. And they also spoke to people. So they also conducted interviews in different branches to really understand what was going on. Why were people not saving? OK, and so one of the really interesting insights that came from those conversations and those observations was that uh, people were rounding up the amount when they were making a deposit. So imagine you go into a bank. This is before all the digital, all of the fintech excitement was there. As I said, this is 20, you know, over 20 years ago, people were still depositing with sort of physical paper checks uh, and having to go into the branches. So what they found is that many people were rounding off the amount. So if you imagine if I had to deposit $14.35, for example, I would just put in 15 because it was easy, it was faster, it was more convenient, and the money just goes into my bank account anyways. And so what they found is there was already this existing behavior where people were depositing more than they needed to because of convenience and speed, et cetera. And so this is where Bank of America Keep the Change came from. It was building on this already existing behavior uh, that was already there. And what happened was whenever people were spending money with their card, with a bank card, the bank would round off the amount and move the difference into their savings account. So again, if you were paying for something and it costed $14.35, then the rest of the, uh, uh, the difference between 15 and, and 14.35 would have been moved into your savings account, right? So you only had to be spending money. You didn't have to do anything else for the money to be saving and, and accumulating in the background. And again, I know this seems like a, 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 a feature or a, a solution that is very common now, uh, it's, it's available for many digital banks, but, but this, is, this is the innovation that started it, okay? This is the original um, idea. And so to give you an idea of the impact that Keep the Change had, 2.5 million people signed up for it um, within the first year of launch. And then over 700,000 opened new current accounts on top of that. And then what's more, 1 million signed up for new other savings accounts as well. So you can see how a small 
bit of insight that you might have noticed when observing people or speaking to people informally can make a huge difference. But we cannot possibly generate those insights without getting ourselves out there, without that curiosity for the human experience, for the user experience of the area that we are trying to work in. Another great example that I really, really love sharing is of a social innovation. This one comes from Zambia, um, and it's a it's a, a challenge that existed through this uh, uh, this interesting uh, community of people who were um, trying to tackle the challenge of young women and girls in Zambia getting pregnant before the age of eighteen. And uh, this amazing provision, this amazing service existed where young women and girls could uh, get access to contraception in order to make those reproductive choices and then as a result be able to control their careers or their future, right? So uh, the service already existed, but what uh, the service providers found is that these young women and girls just weren't coming forward. They weren't accessing the service. And so they, again, applied the tools of design thinking, trying to really understand the, those in-depth reasons why were those young women and girls not coming forward? What was it about this provision that was you know, challenging them or that was stopping them from, from coming forward? And what they found, it was that there was still quite a lot of anxiety and nervousness about contraception. There was uh, probably quite a lot of stigma as well. Uh, the girls found some of their spaces really intimidating. Um, and so what the diva centers have done is they've created this divine divas, these little personas, young, exciting girls who um, were after a particular goal or after a particular lifestyle, which was a way for young girls to understand the impact that contraception can have on their life and make the right choices. And what they also did is that they reframed the whole experience of accessing the diva centers as nail salons. So these young girls could come, um, come along, have their nails painted, talk to a contraceptive uh, um, and, and reproductive health advisor and make their own choices about their reproductive health, of, avoid unwanted pregnancies, and then as a result, you know, stay longer in education and make uh, more career choices. So of those young girls that came to the Diva Centers, uh, one of the three in Zambia, 82% uh, got access to contraceptive services and adopted some form of birth control. And then 36% returned for another visit. I should also say this is young girls, girls under the age of 18, okay? So as you can imagine, something like that could make a huge impact on a young woman's, on a, on a girl's future. Um, and it gives you another kind of way of understanding the power of design thinking can have on not always necessarily redesigning the product uh, or the service, but sometimes it's about redesigning the experience how something is experienced as well with that in-depth understanding of, of the why, of the reasons that people are accessing to something. So how do we get started with design thinking? How might you get started with design thinking? So I've got a couple of different tools or ways of thinking here that might be useful, but as I said, I'll send you uh, the slides and I'll send um, a little worksheet or a workbook that I tend to share after my uh, sessions that will also give you a couple of different things to, to try out and to, to look into. The first one is it all starts with questioning, right? This is exactly what we did when we looked at the pencil exercise. We were asking questions. The four W's is your absolute uh, uh, starting point with everything. It might seem very simple. All of the most experienced design thinkers start in exactly the same way. So we start looking at who has the problem. We start empathizing. Who has the problem? Who is that target audience? Who is that target user for us? What is the problem? What are the pain points? What are the tasks a user might want to achieve? What is standing in their way? What is really the problem? It's sort of trying to unpick it from more than one angle. Where does the problem present itself? Okay, so we're also looking at the situation, the context, what other people are involved in there, uh, which might also present different kinds of barriers and opportunities that we are not aware of or weren't aware of previously. And then the why. Why does it matter? Why does this problem need solving? What value might the solution bring? And this is where this very interesting technique of the five whys comes into play as well. So this is a classic design practice. It's also very often used as a social sciences research uh, technique where you ask for, uh, why five times. So for every answer 
someone gives you, you follow up with why once more. And you kind of use why five times before you really get to the, to the heart of the problem, to the real problem that people are facing. And this is what we're trying to do with design thinking. We're trying to unpack that problem from more than one angle. And we don't just take the word of the user because people can't always articulate what is actually the problem. What is it that they need? Some of you might be familiar with uh, Henry Ford's uh, quote. If we ask people what they wanted, they would have said a faster horse. Um, don't know if people have heard of it, but it's kind of like that. We can't just ask people, what do you want from this solution? We have to use some of these techniques to really get to the bottom of that problem. Because very often people don't realize what is really at the heart of the problem themselves. And this kind of really uh, a final important point on this slide is that if you obsess about how you lose sight of why. With design thinking, absolutely, there comes a point where we start asking how and we start thinking about the features, the, the functionality, the kind of the nitty gritty details of a solution. But at the beginning, um, we really have to be asking why. Why does something matter? And ask our users of this why question at all times so that we open up that space um, for understanding the problem we open up that space for more creative solutions and more creative ideas and later on we start asking how because with design thinking what we say is that if you want to open up a space for creativity and 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 and, and questioning of the problem you ask why and if you want to narrow it down or close it you ask how so with design thinking and especially in the early stages of it we ask why so another way to look at the value of the questions here is by uh, using a couple of these questions that I really like. They come from a book by Warner Berger. Um, it's a book called The Book of Beautiful Questions. And he gives us six questions to see the world in a different way. So they're really fun to play with. I encourage you to take them away from today. Just try them out again or by yourself or with your teams uh, to see if something comes up. And they're really useful to just help break the pattern of our usual thinking. Because a lot of the time, creativity is about breaking yourself out of the pattern. Our brains are wired to filter information out, to simplify things at all times. Um, and especially in the current climate, right? In the current situation where we are anxious, we are stressed, we are scared, we are more so in that fight or flight response. We are less likely to think creatively and strategically. So it's really important that we use those tools to sort of, you know, jolt our brain out of getting stuck or jolt our brain um, out of the usual thinking patterns and to see things in a different light. So things like, what might I notice if I was encountering this for the first time? So being a complete novice is a really, really good thing because you're questioning everything. What if I stand on the desk? So changing that perspective, what, what, what if I look at this situation or this environment or this space from a different viewpoint? What might I notice? It's this kind of idea of, I don't know if this ever happens to you when you walk to school or to work using the same route every day. And then at some point you cross the road and you walk even on the other side of the road and you're like, I've never seen the shop here or why are these people here? You know, I've never noticed this, this happens here. So we tend to, because it's, we tend to filter out that information and because it's really important for us to stay tuned and focused on things. So that changing of perspective can, can reveal lots of different insights. What is in the background? This is also really interesting. Sometimes we look so closely at the things that are in front of us that we completely ignore and filter out what's in the background. Now, this is really interesting, especially in the context of intercultural communication and working with people who are different to you. There's some really fantastic research that was done by researchers Nisbet and Masuda, who looked at the differences between Japanese and American participants when they were looking at um, a, an underwater scene. So basically they asked Japanese participants and American participants to look at a fish tank. And um, what they found is that the American participants were noticing the fish. They were noticing how the fish were moving and what colors the fish were um, and, and how the fish were interacting. But what was interesting is that Japanese participants noticed something entirely different. They noticed the background. What was the color and texture of the water? What were the seaweed in the background? How were the seaweed moving with the flow of the water? And so what that research tells us is that we might all be looking at the same thing, but we're seeing different things. So we can never assume that because 
I'm looking at something and I'm seeing something that other people are seeing the same thing. And this is especially important when we're working with people different to us, coming from different cultures. And I don't even mean Ukraine versus US or Ukraine versus Japan, you know, even within the country, even within your institution, even within a discipline, people are trained to think and see things in a different way. So culture is meant, you know, the kind of the shared values of the community, the shared practices of the community. So what is in the background is another way to sort of see the world in a different way, look for opportunities for innovation in a different way. What would here fascinate a five-year-old or a 90-year-old? So someone who's a to totally new to, to the experiences of the world or someone who's lived a long and meaningful life, what might they be noticing based on their experience or lack of? What would Seinfeld be amused by? So I don't know if many of you have seen this show. Um, it's, it's kind of quite old for, for our generation, for our age. Um, but he basically, uh, it's, it's a kind of a, a, um, a show, a series where a stand-up comedian tries to make it big um, and he sort of turns every life situation into stand-up material. So, you know, it's, it's all about saying, what would, what would this comedian see as material for his stand-up? What would be interesting and amusing to him? So it's, again, just switching up that lens a little bit. And my favorite here, what would Steve Jobs be frustrated by? You know, obviously a really famous uh, innovator uh, and kind of creative thinker of our time. So what would he be frustrated by? And by all means, you know, I'm sure that you can generate your own uh, questions here that might help you just think in a slightly different way. Um, uh, just another tool here that's good, that's useful is heart, hand, mind. So um, again, I'll, I'll send the link to more instructions as to how to practice this, how to use this. But it's a really, really helpful one that reminds us that when we are making change, when we are creating for people, we're not just creating and designing functionality. We're also designing for the emotion. We're designing for the heart, right? So the mind is what makes it logical and sensible. The hand is what makes it tangible and practical. And then the heart is what makes it emotionally intelligent. So we have to engage all of those three things in order to make something that really fits, uh, that really makes an impact. Uh, on people. An activity to help you get creative or to help you generate ideas um, is here. Uh, this one here is called Crazy Eights. It comes from the Google Ventures uh, sprint methodology. Uh, again, I'm very happy to share more instructions as to how to do it. But effectively, you take eight minutes to generate eight ideas. And the idea is that you, the less time you have, the faster you start thinking. Because with creativity, if you give yourself too much time and space, you can be thinking forever. So it's important that we create what's called enabling constraint, a constraint that enables us to do something. So in this case, it's time. So you have one minute to generate an idea. And by the end of eight minutes, you've created eight different ideas. Why this tool is so popular? Why this tool is so powerful? Well, imagine doing this in a team of three, four, five people. So that's eight times three, four, five ideas that you've generated in just eight minutes. So it's a really great way to generate lots of ideas uh, in a short space of time. But also from my experience of running this, both with students and kind of in, in, in the outside world with, with, uh, within training and kind of the corporate world, it is only on the fifth idea that you start creating something really interesting because the first five ideas, you tend to sort of repeat or regurgitate things that you've already seen somewhere or things that are familiar. So after the fifth idea is when those really creative, interesting ideas start coming through. So it's about pushing yourself beyond those first few ideas that maybe come to your mind. And finally, another really important one, and again, especially might be useful for you uh, in, in the kind of uh, in the current um, situation that we're in, is is also practicing mindfulness because that ability to connect with other people, the ability to empathize with other people. Uh, relies on mindfulness. It relies on that listening with intent. It relies on that tuning in into the environment that we're in, being really, really present. So a couple of tools here, and again, I'll share them uh, in a workbook, um, uh, is the Inspiration Walks by IDOU. So they are like recorded podcast kind of things that you can just listen, go for a walk, and it will take you through a series of activities to help you see things differently, to help you think about your problems and solutions in a different way. Uh, my colleague um, uh, from, from Turkey, Dr. Nesha Jarentosun, who's the founder of the Unicorn Academy, created a, 
an empathetic creativity meditation. That's a YouTube link that's very accessible that I will also encourage you to try out to see what comes up for you once you've done it. And then I've also designed um, affirmations for design thinkers. So for those of you who are into kind of mindfulness and affirmations, positive thinking, those will be also very useful that will help you just to think about innovation, creativity and design thinking in a different way. So that's all I wanted to share with you. We have about 15 minutes left, I think. As I said, I will share the slides. I will share the um, the tools. And I'm super, super happy for people to, let me just move myself out of the way here. Super, super happy for people to uh, contact me, um, find me on LinkedIn, um, contact me by email to ask questions um, or to ask for any help that you might need with exploring this further. But then back over to the team. Happy to take any questions. Thank you very much. It was very interesting. Uh, yeah, that... Yeah, I don't know if it's easier to speak but I'll ask Okay, so, okay. А, значить, це було дуже цікаво, це було не напряжно, як це кажуть. Це дуже важливо, як на мене, тому що а, ну, часто буває такі дуже нагружені, перевантажені лекції. Це було прям от класний був баланс між інформативністю, було легко візуально сприймати. І навіть попри те, що це було англійською мовою, і можливо, ну а, в когось могли виникнути певні проблеми. Та, ну, Типу, треба постійно розмовляти, крутитися в середовищі, щоб все ідеально розуміти. Але загалом це було дуже круто. І, і тоді я хотів би, а, може хтось в чаті хоче, хоче задати питання, щось поцікавитися. Feel free to ask questions. Дякую, Дмитро, за такий позитивний фідбек. Uh, так, будь-які питання. Це може бути щодо чогось, що я сказала, чи якихось методик, tools, або, можливо, щодо вашого pitching, який буде в майбутньому. Життя в Британії, академія в Британії, будь-які питання, які вам цікаві. Мене так, питання. Не соромтеся, вмикайте камери. Так, так. Юрій? Да, добре, у мене видно? Привіт. Привіт. У мене питання, як краще підготуватися до пітчингу для інвесторів? Типу, чи це треба якось готуватися, комусь розповісти просто, чи просто це буде приходити більше з досвідом, коли ти там одній, другій, третій, десятій людині запітчиш? Так, я з тобою зовсім погоджуюся щодо твоєї другої е, пропозиції. Е, я перейду на англійську швиденько. Uh, with design thinking, what design thinking tells us about pitching and sharing ideas is that you have to follow the, the process of design thinking. So you have to prototype something, create something really, really rough and dirty, and then test it. So just as you say, it's about getting it out there and sharing it with people and going, did you understand what I was trying to say? What was the big message that I'm trying to send here? Um, and what is also very important is to use elements of storytelling. So I'm very happy to send you some resources on this topic. It's important that, again, with the tools that I was sharing, the heart, mind, hand, is that you touch the investors, not just from the point of view of, here's the idea, this is how it's amazing, how it's going to have these brilliant functionalities and make you money, but that you also try to find a way to include an interesting story. You know, it's about, it's about getting them to imagine the future vision that your idea is is proposing so if you can find a way to embed an interesting story in there i'm not saying you have to tell like a really long story there but something that allows them to really connect with the emotional side of things as well as the logical side of things um, i think that's what you should try aiming for but absolutely it's about prototyping and testing and constantly reflecting on what could be better here hope that helps and i'm like i said i'm happy to share some resources for you to explore this further Thank you. У вас дуже класна футболка. Це, знаєте, це це дурні дивитися сторіс. Мені сестра передала. І, чесно кажучи, я не дуже знайома з просторами українського YouTube. Я так з цією футболкою почала більше дізнаватися про різних інфлюенсерів в Україні. 
І мій чоловік-британець також з такої самої ходить в пабі. Всі в нас постійно запитують, чи національна тварина України – це крокодили. Каже, ні, це такий просто прикол, але не всі розуміють його посили. Чесно кажучи, ми також спочатку не могли пояснити, що це. Дякую. Можна також запитання? Так, звичайно. Так, я, напевно, не знаю, чи потяне інтернет, окей. Так, хотіла запитати вас, а що до вас? Ви слухаєте взагалі подкасти? Чи цікавить взагалі вас ця тема? І ну, чи багато людей взагалі в вашому оточенні використовують їх для, там, ну, для, знання, для здобування знання і тому подібне? Так, ну, в Британії взагалі цей формат, цей медіум зараз дуже популярний. Е, і багато хто його використовує. Ми, ми до речі, дуже зараз е, багато використовуємо його для е, викладання. Це як додатковий ресурс для студентів е, попри лекції, семінари, якісь форкшопи. Так само йде ресурс е, подкаст. І зазвичай я це використовую як е, е, додаткову можливість запросити спікерів. Е, до, наприклад, коли не завжди є в форматі твого модуля чи там е, викладання є можливість запросити спікерів, а через подкаст ти записав на інтерв'ю і, і ним можна користуватися там років два-три, так, воно ще в плані інновацій воно є е, е, ще цікавим і Боже, не можу згадати слово, воно є ще актуальним. Е, що стосується, як... Тому студентам, наприклад, в плані освіти, чи там знання, яких здобування нових знань, я бачу, що студенти дуже часто ними користуються. І в нас була така революція щодо подкастів, тому що під час пандемії дуже багато контенту було в форматі відео. І всі були вже змучені від тих зумів, і від Teams, і від відео, і де був формат просто звук, де ти можеш там під час поїздки на роботу, чи там прогулянки послухати, що це таке, як свіжий ковток повітря. Для мене подкаст, чесно кажучи, став одною такою тем в моїй кар'єрі, тому що я, більшість моїх консалтингових проєктів зараз, це є створення подкастів. Я працюю з однією консалтинговою компанією, і ми зазвичай збираємо, ми використовуємо методологію дизайн-мислення, ми зазвичай збираємо дуже велику кількість інсайтів, якихось і інформації, результатів, опитувань і так далі. І це дуже велика комплексна, комплексний об'єм інформації і знань. І як це подати компанії, для якої ми цей, цю, цю інформацію зібрали, в цікавому доступному форматі. Ми використовуємо якраз елементи цього сторітелінгу, як я Юрій відповідала. І ми використовуємо подкасти. Я можу так само вас скинути декілька, скажімо так, прикладів. Допустимо, в Британії під час пандемії була, була дуже велика нестача водіїв вантажівок. Багато іноземців, які до того працювали водіями після Брекзіту, виїхали з Британії, плюс пандемія змінила багато трендів щодо працевлаштування. І тут була така величезна національна криза. Нічого нікуди не доставлялося, тому що не було кому це доставити. І ми працювали з такими урядовими рекрутинговими компаніями, щоб дізнатися, як, як більше людей притягнути до цієї роботи, як зробити її цікавішою, в чому проблема, чому люди полишають цю індустрію. І ми провели там 5 тисяч, 5 тисяч відповідей на опитування, плюс інтерв'ю, плюс ну, дуже багато різної інформації, і ми це потім подали в форматі подкасту. В кінці кінців ми це оформили в Ютубі, тому що компанія хотіла ділитися відео з різними супермаркетами, які так само є великими споживачами так, праці і часу водіїв, які доставляють багато товарів. Але це стало таким цікавим методом, щоб подати дуже такі от комплексні наукові дослідницькі ідеї в легкому форматі. Тому подкаст для мене дуже цікавий. Я його використовую як і в консалтинговому світі, це дуже зараз популярно, як і в, в плані викладання. І з, з, з мого досвіду всім цей формат доступний. 
всім цей формат е, е, подобається. Треба знайти, скажімо так, середину між е, що ти хочеш сказати і довжиною кожного епізоду, звичайно. Але, е, але ну, як на мене, це, це круто. І зараз е, дуже би хотіла, чесно кажучи, е, створити щось українською в, е, в плані дизайн-мислення, тому що е, коли е, в англійської мови є дуже, дуже багато ресурсів українською, всього-навсього вісім епізодів е, серед різних е, різні, е, скажімо, подкаст-шоу, але вісім епізодів повній сумарності. Тому е, якщо комусь ця тема цікава, якщо цікавий формат подкасту, Крістіна, то мені здається, це така незаповнена ще на сьогоднішній день ніша. І мені здається, що креативність, дизайн, оця от емпатія, е, соціальні інновації, е, ну, це моя така особиста думка, будуть дуже важливими як навики для людей е, після перемоги, тому давайте працювати, створювати щось разом, ділитися цими знаннями. І, чесно кажучи, дизайн мислення, як ми кажемо, чим ти, е, чим ти скажімо так, більше ними займаєшся, тим тебе так само виникають є певні biases and assumptions. І, і коли ти повністю новий, то ти ще не все знаєш. Є така золота середина в дизайн мислення, де ти, скажімо так, вже не новачок, але ти ще не повний експерт, де ти бачиш певні моменти, які люди з, з двох сторін не бачать. Тому тим, хто новий до цієї теми, не бійтеся, не переживайте. Всі починали звідси. Я завжди кажу своїм студентам, the only difference between me and you is that I failed more times than you tried. Тому Пишіть, давайте щось створювати разом. Да, дуже вам дякую, реально дуже дякую. У нас якраз просто стартап пов'язаний з подкастами, тому, mm. да, да, да. тому е, ми можемо списатися, я вам напишу. Було б дуже Обов'язково. класно. Послідувати. Я чекаю. Дякую, дякую вам дякую. дуже. Чи може ще якісь питання або коментарі? Так, не соромтеся, люди, вмикайте мікрофончики. Можна навіть мікрофони, камери було б ідеально, але мікрофони теж підійде, питайте. Бачите, дуже багато можна корисної інформації знайти. Може, Можуть щось не зрозуміли, чи хотіли би перепитати. Дуже е, з радістю так само відпові... відповім на ці питання. Це вже, е, я так розумію, підходимо до обіду. Всі вже втомилися і готові, можливо. Да, давайте ще три хвилинки почекаємо, якраз буде у нас 12. Звичайно, минут. звичайно. І тоді, якщо що, хтось, хтось хоче задати питання, то у вас ще трошки часу подумати, пару хвилинок сформувати. Дуже приємно бачити стільки людей. Сьогодні доєдналися. Дякую всім. Дякую вам за читову лекцію. Якби не обстріли і не проблеми з інтернетом, доєдналося більше людей. Бо Я можу собі уявити. Да, в Києві якраз відключили. Ну, типу, у мене світло, інтернету немає. Я сиджу з мобільним. Думаю, половини людей в цьому, на цьому дзвінку плюс-мінус така сама ситуація. Угу. Тому, да, величезне дякую вам за лекцію. Ні, дякую вам, що ви знайшли час і можливість в такій ситуації навіть бути тут. Я це ціную. Дякую. Взагалі і тема цікава, тому ну, реально дуже крута лекція взагалі. І дуже крутий, можна сказати, воркшоп, комунікація. Я просто в шоці. Дуже класно. Реально, дякую. Просто. Дякую. Ну, я поділюсь з вами ще раз ресурсами, тому ем, розгляньте, подивіться, якщо щось... Е, не зрозуміло, то пишіть. Я скину в цьому воркбук, такий воркшіт. Там є посилання на різні ці методики, є посилання на ресурси, де можна завантажити різні темплейтс, де є нотатки і для фасилітатора, і для учасників. Тому кому цікаво, то надіюся, там буде багато різних таких тем, які ще можна глибше покупатися. Тому
Так, дуже дякуємо вам. Також там у чаті ще є запитання. А, так, я, він мене відкритий, і я не побачила нотифікації. Вибачаюся, так. Чи популярна робота з дизайн мисленням? Анна, так, це зараз, я би сказала, одна з... Дуже популярний навик. На ньому зараз, грубо кажучи, можна заробити дуже багато грошей в Британії, тому що це вважається, позиціонується як методологію для інновацій. І інновації, особливо після пандемії, зараз дуже популярна тема всі організації, з якими ми працюємо, задаються дуже важливими, великими питаннями. В Британії, наприклад, зараз дуже велика тема, як і в освіті, так і в бізнесі, це і sustainability. Але не тільки маю на увазі sustainability з точки зору клімату, чи там екології, та там переробки сміття. Я маю на увазі з точки зору social justice. Це є доступ до до освіти, це є рівність, це є права жінок, це є фінансова стабільність, незалежність, так? такі глобальні великі питання. І дизайн мислення дуже має велику роль, відіграє в вирішенні цих питань. І навіть об'єднані нації мають свої ЮН, мають свої методики, свої наробітки в плані використання дизайн-мислення. Тому дуже популярна, дуже багато є консалтингових організацій, які займаються, профілюються цією темою, великі, маленькі, які заробляють дуже хороші гроші. І, наскільки я знаю, в Україні їх є зараз два чи три, і тому це така досить велика тема, я дуже б радила більше в ній покупатися, тому що, мені здається, в Україні вона буде дуже е, вагомою через декілька років. Там в чаті, ну не в чаті, точніше, там просто мене, е, людина, яка там не може зараз через знову таки інтернет ага. е, запитати, е, питали, от ви казали, що ви там знаходили, ну, що, що ви знайшли всього вісім е, україномовних ресурсів, так, з цієї ж теми, а, а чи могли ви порекомендувати там з них хоча б, ну, типу, може, якісь там два чи три Uh, які можна було б подивитися учасникам, щоб, так сказати, легше війти в тему, тому що українську мову воно було б легше. легше. Uh, ну, чесно початку. кажучи, всі, всі класні, всі цікаві по-різному, тому що uh, я зараз чекаю, подивлюся, uh, я просто за, за Apple Podcast, але мені здається, це працює на будь-якій платформі, де можна слухати подкасти, просто забила дизайн мислення і... Uh, ці епізоди, вони вийшли. Так, зараз я тобі скажу, які я прослухала і які мені були цікаві. Але всі класні, тому що всі з різної точки зору. В Україні, е, наскільки я розумію, е, це зараз більше позиціонується як ресурс для підприємців. І зазвичай так і є в Британії так само. Це стартапи, цифрові якісь е, інновації. Е, в Британії це так само. А, але в ці епізоди, які є в Украї... українською мовою, вони, скажімо так, з різних е, точок зору. Тому є, е, мені дуже сподобалося е, епізод з е, е, Олегом Нобер. Він є засновником дизайн організації Нобер Agency. І зараз він склав свою діяльність і працює на... Е, Повернись живим, волонтерить з ЗСУ. І він дуже цікаво говорить про дизайн мислення, в плані глибоко говорить про дизайн мислення. Дуже таким, скажімо, популярним ім'ям є Олександр Акименко. Він засновник дизайн, організації, дизайн мислення організації Yes and Design. Він навчався в Стенфорді. І в Стенфорді скажімо так, академічно, ми вважаємо це таким, це епіцентром дизайн-мислення в світі. Тому він знає їхню методологію і провів з ними час. От, і він викладає в Українському католицькому університеті в Львівській бізнес-школі дизайн-мислення. То в його можна також загуглити, подивитися. Мені здається, є, де, є деякі ресурси на YouTube, де він розказує про дизайн мислення. А в загальному я би просто радила зайти, де ви дивитися, слухаєте епізоди, подкасти і просто забити дизайн мислення. Їх є вісім. Той епізод з Олегом Нобер, який я казала, це є подкаст, який називається CEO сучасності. 
я не знаю, як звати ведучого, Павел, Павел Целуйко, мені здається. От, тому, тому так, можливо, можливо, я стільки всього не говорила, не знаю, чи це корисно, я би казала просто забити українську і побачити, що є. А, а цей, а, я би тоді хотів запитати, а чи можете ви, ну от ви ж будете кидати там певні якісь матеріали, ви казали, mm-hmm. чи можете ви просто от і, і всі ці прізвища, і можливо ресурси, на які... Добре, я, сак... я додам зробити? всі да, лінки щоб... до цього. Да, щоб... Ще тільки що згадала, великі... що не згадала, Дмитро, що ще маю відео Андрія Федоріва, також, також засновника Федорів Agency. Він також зробив відео про дизайн мислення, я скинула лінк. Це такий для початку, але так як ти запропонував, я зберу всі ці посилання і додам їх так само до цього ресурсу. І, звичайно, якщо ви це, будете це бачити, які... діліться зі мною також, бо мені дуже цікава ця тема. Я не можу її ще так пояснити українською. У мене, на жаль, немає словникового запасу. Я виїхала з України, коли мені було 18, і моя українська застигла на рівні 11 класу. Мій словниковий запас – дизайн мислення англійською, але буду рада чути, якщо ви знайдете також якісь цікаві ресурси української, поділитися зі мною. Дуже вам дякую. Дякую. Так, що там, ще є когось питання якісь? А можна не по темі питання? Так, так. Ну, особисто в мене зараз є такий, якби... Короче, мені треба вивчити англійську мову, чи не знаєте ви якісь гарні платформи для цього? Чесно кажучи, ні. Ем... Я бачу, хто що там пропонує через Інстаграм, зазвичай, англійську мову, але, чесно кажучи, не знаю. Може, може хтось ще, на, на, хто тут зараз присутній, знає, може поділитися з Катериною. В мене більше питання, а, типу, ресурсів може і, ну, знайти не, не так уже важко, в принципі, англійська мова зараз популярно розвивається в Україні. Mm-hmm. А, от, питання, от, коли ти її вивчив, а, як, ну, от, у вас якраз є досвід вливання в цю а, ну, типу, язикову атмосферу і спільноту, mm-hmm. як взагалі ну, типу, швидше влитися в неї, тобто, там, чи може читати книжки, чи дивитися серіали, чи просто спілкуватися, чи комбінація якось, ну, тобто, як це зробити а, або швидше, або комфортніше? От, щось, щось таке. Тому що Цікаве багато питання. випадків, коли просто люди, вчать, люди просто вчать. От у мене я стикнувся з цією проблемою, я зараз працюю в атмомовній компанії, mm-hmm. і в мене, ну, в принципі, англійську я декілька разів тіпо, проходив там курси і все таке, але от, тіпо, практики не вистачає, тому іноді от, такий теж словниковим запасом проблеми і туди, і туди. Тобто, як можна оцей от бар'єр Ну, пройти. Переступити його. Угу. Ну, я тобі хочу сказати, що я, коли приїхала сюди вчитися перший раз, то я не розуміла нічого. При тому, що я вже 18 років вчилася в школі, займалася з репетитором. Та? Ну, тобі, нам всім здається, що в нас хороший рівень англійської, а потім ти попадаєш в середовище перший раз. Особливо з британським акцентом. Це дуже було мені складно. Спілкуватися з людьми і все. І тут твої знання такі... Ти такі, а, я пам'ятаю, ми, ми до сьогоднішнього дня з моєю сім'єю згадуємо. Моя мама, коли приїхала, я жила в, в школі-інтернат два роки тут, boarding school, так? коли вчилася ще до університету, готувалася. І мене поселили в кімнату біля пральної машини, там така, біля, біля кімнати пральної. І моя мама дуже виступала, щоб я там йшла, боролася, щоб мене переселили, пере, перевели в іншу кімнату. І е, в кінці кінців ми з нею посварилися, тому що я кажу, мама, ну ти що не розумієш? Я не можу цього сказати, я не розумію, як це сказати. Тобто вона, їй здавалося, що я повністю розмовляю, все розумію, а для мене це був такий ну, шок і стрес, що я насправді не, 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 не так добре розмовляла, розуміла, як мені здавалося. Ну, мені здається, що е, найкраще – це слухати. Е, тому е, ті самі подкасти, е, Дмитро, як ти кажеш, е, е, дивитися якісь серіали з субтитрами особливо, дивитися новини, слухати новини, е, той самий BBC чи CNN, ну, в залежності, в кожного є свої якісь вподобання. Е, 
плані е, акценту навіть, е, слухати багато. Це, було, це дуже важливо, тому що, знову ж таки, для мене було великою проблемою це чути вимову е, оригіналу і розуміти її. Е, і е, я вам хочу сказати, що навіть я, е, коли їду в Україну, вся моя родина там, е, я, мені стає тижня, і я вже перестаю розмовляти англійською, так як я нею розмовляю. І навпаки українською. Я порозпілкуюся трохи, і моя українська стає краще. Тобто мова – це як математика. Якщо на неї не користуватися, то, ти її, то ти, вона від тебе йде. Тому це має бути така практика, яку кожного дня, потрошки, там 10-15 хвилин, чи там той под, самий подкаст, чи якісь новини, дай джест прослухати. Е, і е, спілкуватися. Ну, це таке, що е, бар'єр це є, це, це є правда. Ми всі стидаємося, ми всі хочемо, щоб нас бачили компетентними, розумними е, і так далі. Е, просто розумієш для себе поставити таку ціль і такі, такі, е, такий намір, що е, ти вчишся для себе. Я, от, наприклад, пам'ятаю, мені завжди, зазвичай питаються, чому, як ти так е, навчилася розмовляти англійською. Є дуже багато людей які розмовляли, і вже тут багато років він розмовляє так, як я. Я просила всіх, щоб мене поправляли. І я шукала спілкування з британцями, а не там не з українцями чи з росіянами, як це було тоді більш поширено. Тому просто розмовляти і не боятися. І навіть, чесно кажучи, знайти між собою, це не обов'язково розмовляти там з британцями чи з американцями, навіть між собою створити такий клуб, чи створити якусь таку невеличку спільноту і раз в тиждень, чи там декілька разів в тиждень просто практикувати по якійсь темі. Тому що це треба роз- розговоритися. Е-м... Це така моя думка. Слухати і більше говорити. Читати не допомагає, це допоможе хіба з словниковим запасом. Е- вчити граматику – це не-, не-, не важливо. Чесно кажучи, британці їх граматику в школі навіть не вчать, можете собі уявити. Всі ці, ці-, ці-, ці часи, які ми мусимо довбати, для них вони це навіть не знають, таке future in the past, я таке пояснюю своєму чоловіку, він навіть такого не чув ніколи. Їх вчать саме говорити, писати, читати. Дуже інша методика викладання. Тому говорити як можна більше і слухати. Говорити – це перейти той бар'єр, щоб не встидатися, знати, що ти і так зробиш помилки, всі роблять помилки, я роблю помилки, британці роблять помилки більше, ніж ми зазвичай, тому що ми вчилися так дуже правильно говорити. Американці так само європейці тим більше. І от слухати, щоб тебе мова постійно була на слуху. Надіюсь, це якось було корисно. Це мій, моя, мій такий досвід. Ну так, да, в принципі, так. Це цікаво, тому що я ж кажу, що ти мені слухаєш, ти такий, а що це за слово? Або людина там декілька слів швидко сказала, ти такий, що це таке? Як це розуміти? Що він каже? Ну, знаєш, Особливо... якщо це якась особиста розмова, тоді просто не боятися сказати, just, you know, can you repeat that again, or this is how I understood it, is that correct? Так? Тобто, не, є, навіть, є навіть шляхи, якими ти можеш перепитати, які е, тебе спозиціонують як компетентну людину, а не людину, яка не зрозуміла англійську. Знання дуже, от по моїй практиці, знання дуже часто розбиваються об різні акценти, uh-huh. особливо в міжнародних компаніях, тому що просто в кожній країні, особливо з якимось власним ярко, ну, типу, вираженою мовою, а в них, типу, прям дуже виражений такий акцент. Uh-huh. У мене багато, я багато маю нагоди спілкуватися з індусами, то uh-huh. а, дуже, дуже, дуже важко буває зрозуміти їх от, і одне одного, в принципі. О, тому, так, то, тому, то, тому і було питання, тому що вчиш, тобто ти вчиш правильно говорити, тебе вчать правильно в школі, там ці всі галіцинські книжки, ти там вправо ага. робиш граматики і т.д., а потім ти просто починаєш говорити з людьми, е, які також вчили англійську, і ти такий, о господи, що це відбувається? Ну, це таке, це таке, знаєш, як будіння, коли тебе вчать по правилах, а вже ти, коли, коли ти вже здав екзамен і починаєш е, е, саме їздити за кермом, то ну, ти по-іншому вже ти якось виробляєш свою практику, свою якусь методику будіння, скажімо так, по-іншому трохи, ніж за правилами. Але так, це є. Ем... Ну, знаєш, це так само, не, 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 не боятися перепитати чи попросити людей, щоб повільніше розмовляли. 
В цьому нічого поганого немає. Наприклад, в Британії е, люди більше зараз звертають увагу на от, е, інклюзивність, на те, щоб кожен зрозумів, кожен був в розмові. Та, тому, е, мені здається, в Європі так само. В всіх міжнародних компаніях це мало би бути так. Тому е, не боятися так само попросити перепитати. Так, дуже дякую. Дякую за так. Запитання. Ну, якщо ні в кого більше немає питань, то будемо трошки завершувати. Або питайте, або зараз, або ніколи. Ну, жартую, звісно, можна буде потім запитати, списатися, але в контексті ефіру. Так, ну, я думаю, що люди, які вже хотіли попитати все, що вони хотіли, вони дізналися. О, ви завжди можете потім і запитати і нам в команді Душа, і напряму звернутися от, до, до лектора. Тому будемо потрошку завершувати. От. Дуже дякую вам за лекцію, це було дійсно круто. Дуже дякую всім, хто задавав питання, хто прийшов. Сподіваюсь, ви гарно провели час і дізналися багато чого нового.